السلام علیکم ایوری ون پریویس ویڈیو میں ہم لوگوں نے جو ہے نا کنجسٹو کارڈک فیلیئر کی انٹروڈکشن کر لی تھی اس کی جیولوجی وغیرہ اور کمپنسیٹی میکینک آف دا کارڈیو واسکولر سسٹم پڑھ لیا تھا ٹھیک ہے لیکن اب ہم لوگ اس ویڈیو میں کنجسٹو کارڈک فیلیئر کے جو ٹائپس ہیں ایکچوئل ٹائپس ہیں وہ ہم لوگ کریں گے ٹھیک ہے ایک ہمارے پاس ہوتا ہے لیفٹ سائڈ ہارٹ فیلیئر اور ایک ہوتا ہے رائٹ سائڈ ہارٹ فیلیئر ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم لوگ کرتے ہیں لیفٹ سائڈ پہ ٹھیک ہے کیونکہ لیفٹ سائڈ اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ لیفٹ سائڈ کا ہی مینلی فنکشن ہوتا ہے تاکہ وہ ہمارے پاس پوری باڈی کو وہ بلڈ جو ہے وہ پہنچا سکے اور لنگ سے ریسیو بھی وہی کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب لیفٹ سائڈ ہارٹ فیلیئر کس کی وجہ سے ہوتا ہے اس کی میں ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہائپر ٹینشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا تو کوئی ہائپر ٹرافی وغیرہ ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے کارڈک مایوپتیز ہوئی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ڈائلیٹڈ کارڈیو مایوپتیز ہوئی ہوئی ہیں ریسٹرکٹیو کارڈک مایوپتیز ہوئی ہوئی ہیں ایم آئیز وغیرہ ہوئے ہوئے تو دوبارہ بتا دیتا ہوں اس کی ہارٹ ڈیزیز ہے وہ ہے ہائپر ٹینشن ہے ایم آئیز ہیں ڈائلیٹڈ اینڈ کنسٹرکٹیو کارڈیو مایوپتیز ٹھیک ہے اب اس میں ہارٹ کیوں فیل ہوتا ہے ہارٹ اس لیے فیل ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس دو میکینزمز ہوتے ہیں لیفٹ سائڈ ہارٹ فیلیئر میں یہ جب مارفالوجی کا کوشچن آئے گا نا پیپر میں تو اس میں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہو سیم چیز ہے ٹھیک ہے تو کیوں فیل ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا ایک تو کیا ہوتا ہے لیفٹ سائڈ ہارٹ فیلیئر ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو لنگس ہے اس میں پولنگ سٹارٹ ہو جائے گی مینلی پلمنری سرکولیشن جو لنگس میں ٹھیک ہے اب کیا ہوگا جب لنگس میں پولنگ سٹارٹ ہو جائے گی تو کیا ہوگا کہ لنگس میں جو وہ ہے سانس لینے میں بندے کو مسئلہ شروع ہو جائے گا اوبیسلی الولائی ہے الولائی میں بلڈ پول کر جائے گا اور وہ ادھر سے ہل ہی نہیں رہا ٹھیک ہے تو اس آکسیجن کا بندہ کیا کرے فائدہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو بندے کو ڈسپنیا مطلب اس کی سانس بند ہونا شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ نوکٹرنل پیروکسزمل ڈسپنیا ہونا شروع ہو جائے گا جب وہ لیٹے گا تب اس کو سانس میں مسئلہ آنا شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ اورتھوپنیا بھی سیم ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ اس کو کریکل ساؤنڈز آئیں گے ٹھیک ہے کریکل ساؤنڈس جب یہ بلڈ الولائی میں ہوتا ہے نا تو دیر از گوئنگ ٹو بی کریکلنگ ساؤنڈس ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب بلڈ الولائی میں تو اب ایک حد تک پریزنٹ ہوگا ہو سکتا ہے کہ الولائی پھٹ جائے اور انٹرا الولر ہیموریجز وغیرہ ہو جائیں ٹھیک ہے مطلب دونوں الولائز کے بیچ میں الولائز کے بیچ میں ہیموریجز اسٹارٹ ہو جائیں اس کے علاوہ ایڈیماز ہونا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو ایڈیماز ہوتے ہیں نا یہ ہمارے پاس انٹر الویولر بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے انٹر الویولر سرپٹل ایڈیماز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے جب یہ ہیموریج بنتی ہے نا انٹرا ہیلویولر ہیموریج نا تو اب ہیموریج کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈفرنٹ میکروفیجز آتے ہیں میکروفیج جو ہیں اس کو کل کرتے ہیں اس آر وی سیز کو ٹھیک ہے اس آر وی سی کو کنورٹ کر دیتے ہیں ہیموسیڈرین میں ٹھیک ہے اب ہیموسیڈرین کا ایک بہت ڈسٹنکٹیو جو ہے نا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے اس کو ان لوگوں نے نام دیا ہوا ہے ہارٹ فیلیئر سیلس ٹھیک ہے یہ وہ چیز ہے ٹھیک ہے مطلب اگر آپ سے کوئی وائی وائی میں پوچھ لے کہ ہارٹ فیلیئر سیلس کیا ہوتے ہیں جب انٹرا انٹرا الویولر ہیموریج ہوتی ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس میکروفیجز آتے ہیں میکروفیج اس بلڈ کو ڈسٹرائی کراتے ہیں اس سے ہیموسیڈرین بنتا ہے اور دیٹس وٹ ہارٹ فیلیئر سیلس اور ٹھیک ہے اب اگر لنگس کو آپ مارفولوجیکلی دیکھو گے نا تو اس میں آپ کو کیا نظر آئے گا ہیوی لنگز ہوگا باگی ہوگا پیری واسکولر اسپیس جو ہوگا اور انٹرا انٹسٹیشیل اسپیس جو ہے نا وہ فل ود ایکزوڈیٹ ہوگا ٹھیک ہے دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ ہمیں پولنگ پلمنی سرکولیشن کی وجہ سے ڈسنیا اور تھرپنیا وغیرہ اس کے علاوہ پیروکسزمل ڈاکٹر ڈسنیا ہوتے ہیں کریکل ساؤنڈس ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہیموریجز ہوتی ہیں ایڈیماز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایکسوڈیٹس جو ہیں ان کا لیول زیادہ ہو جاتا ہے دیٹس اٹ ٹھیک ہے اس کی ٹریٹمنٹ میں لیے ہمیں اسی نے بیٹرس دیتے ہیں تاکہ بلڈ کا فلو زیادہ ہو جائے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ایک تو ہمارے پاس لنگس میں بلڈ بہت زیادہ ہو گیا اس کی پولنگ ہو گئی ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہارٹ سے باہر نہیں جا رہا لیفٹ فرنٹیکل سے بلڈ باہر ہی نہیں جا رہا جب لیفٹ فرنٹیکل سے باہر نہیں جا رہا تو ٹیشو جو ہے ان کا بلڈ جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گا مطلب ان کو بلڈ مل ہی نہیں رہا نا ٹھیک ہے ایز ویل ایز کیا ہوگا کہ کڈنی کو بھی بلڈ نہیں جائے گا تو جب کڈنی کو بلڈ نہیں جائے گا تو کڈنی کو لگے گا کہ باڈی میں بلڈ کی کمی ہے تو کڈنی جو ہے رینین اینجو ٹینسنگ سسٹم کو ایکٹیویٹ کرا دے گی جب وہ رینین اینجو ٹینسنگ سسٹم کو ایکٹیویٹ کرا دے گی ٹھیک ہے تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا ہمارے یہ کنسٹرکشن اسٹارٹ ہو جائے گی آ
वॉज देयर ठीक है तो क्या हुआ कि जब हमारे पास ड्रेनिन एंजोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो दैट कुड बी द वर्स प्रोग्नोसिस फॉर दैट ठीक है अच्छा इसके अलावा क्या होता है ब्रेन को अगर ब्लड नहीं जाए तो ऑब्वियसली ब्रेन को ब्लड नहीं जाएगा तो ब्रेन तो मर uh, कुछ ही मिनट्स में वो डाई कर जाता है ठीक है और सर्वल uh, सिम्टम्स वगैरह आ जाते हैं ठीक है ये हमारे पास हो गया कि लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर की कंसिक्वेंसिस क्या होती है मॉर्फोलॉजी में हमें क्या नज़र आता है एक पुलिंग ऑफ ब्लड इम्पलमेंट सर्कुलेशन एंड एक जो है उस 